ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ദ സൺ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സം അതർ സെലസ്യൽ ബോഡീസ് നോണാസ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റിയോറോയിഡ്സ് ഫോം ദ സോളാർ സിസ്റ്റം വി ഓഫൺ കോൾ ഇറ്റ് എ സോളാർ ഫാമിലി വിത്ത് ദ സൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ്സും പ്ലാനറ്റ്സും അതുപോലെ സണ്ണും ഒക്കെ ചേർന്നുണ്ടാന്നാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ വേറെ രണ്ട് ആൾക്കാരൂടെ ഉണ്ട് അവരാണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സും മെറ്റിറോയിഡ്സും ഓക്കെ ആസ്ട്രോയിഡ്സും മെറ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസാണ് അവരും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈ സോളാർ ഫാമിലിയിലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സണ്ണാണ് അപ്പം സണ്ണ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോളാർ ഫാമിലി ഈ സോളാർ ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് സൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് മെറ്റീറോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഡു യു നോ സോൾ ഇൻ റോമൻ മെത്തോളജി ഈസ് ദ സൺ ഗോഡ് സോളാർ മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി സൺ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് ദയർ ഫോർ കോൾഡ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം write down as many words using the word solar on your own as you can appo sol enna roman mythology il parayunnathu inde meaning sun god ennaanu okay sol ennu vachala sun god ennaanu roman mythology il solar ennu vachala related to sun ennaanu okay sol sun god aanu solar ennu vachala related to the sun sun ennaanu sunninodu charnathu സണ്ണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദ ഫാമിലി ഓഫ് സണ് ഈസ് ദേ ഫോർ കോൾഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയാണ് ആ ഫാമിലി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണുമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ സണ്ണ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോണാർ സോളാർ പാനലും സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററും അല്ലേ എന്തോരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോളാർ കൂട്ടി തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാനാണ് ഇവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Okay, the sun. The sun is in the center of the solar system. സൺ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പടത്തിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ സണ്ണ് സെൻറ്ററിലാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിനെ ചുറ്റിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലുള്ളത് സണ്ണാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ അത് നല്ല ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് നല്ല വലുപ്പമുള്ളതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസും ഉണ്ട് സണ്ണിനകത്ത് സണ്ണിനൊരു പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം അതിനോട് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സൺ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദ സൺ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഫോർ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്തിന് ഹീറ്റും ലൈറ്റും കിട്ടുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദ ട്രമൻഡസ് ഹീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെൽഡ് സോ മച്ച് ബൈ അസ് ബിക്കോസ് ഡെസ്പൈറ്റ് ബീയിങ് അവർ നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം അസ് ദ സൺ ഈസ് അബൌട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ കിലോമീറ്റർ എവി ഫ്രം ദ എർത്ത് ഈ സണ്ണിന് നമുക്കറിയാം നല്ല ഹീറ്റും അതുപോലെ നല്ല ലൈറ്റും ഒക്കെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് സണ്ണ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഓക്കെ ഈ ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹീറ്റൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് സണ്ണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേഡ് ഓജിൻ many words used in a language may have been taken from some other language geography for example is an english word it has its origin in greek appo nammal ippam use cheyidondirikkana pala vaakkalude origin ennu parayunnathu matte edigilum bhashagal aayirikkum nammal ippam endha parayane nammalde english il samsaarikkana pala words inde origin matte edigilum bhashay aayirikkum appo or example parayana geography adu or english word aanu pakshe adinde origin ennu parayunnathu greek aanu okay it has its origin in greek which relates to the description of the earth it is
അപ്പം ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് രണ്ട് വേർഡ്സ് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ജിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒറ്റ വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് എന്നും ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് എന്നുമാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജിയോളജി ജിയോമെട്രി ജിയോയിഡ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോ ഗ്രീക്കിൽ അത് ജി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്താണ് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജിയോളജി അപ്പോൾ ലോജി എന്ന് പറയുന്ന ലോജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്നാണ് ലോജി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ എർത്ത് അടുത്ത് ജിയോമെട്രി ജിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് മെട്രി എന്നുള്ളത് മെട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇനി ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് റെസംബ്ലിംഗ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓർ ഫോം ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോം ഒക്കെ ഒന്ന് റെസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ ദ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജൂപിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് സണ്ണുണ്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് മെർക്കുറി അത് കഴിഞ്ഞ് വീനസ് പിന്നെ എർത്ത് മാസ് ജൂപിറ്റർ സാറ്റോൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർഡർ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറാണിത് അങ്ങനെ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഓൾ ദി എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം മൂവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് പാത്ത്സ് ഈ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ അവർക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് അതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദീസ് പാത്ത്സ് ആയി ലോങ്ങേറ്റഡ് ദ ആർ കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഈ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് സണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് ആ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെർക്കുറി ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദി സൺ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺലി അബൌട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൗണ്ട് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് വിനസ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എർത്ത് സ്ട്വിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ആസ് ആർ വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് മെർക്കുറി നമ്മൾ പ്ലാൻസ് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓർഡറിലാണ് പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് സണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് മെർക്കുറി അപ്പം പ്ലാനറ്റ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒന്ന് റിവോ ഒന്ന് കറങ്ങി വരാനായിട്ട് എർത്തിനെ ഒന്ന് കറങ്ങി വരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എർത്തിനെ ഒന്ന് ചുറ്റി വരാനായിട്ട് അതിന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ വീനസിനെ നമ്മൾ എർത്ത് ട്വിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈസും ഷെയ്പ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ എർത്തുമായിട്ട് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് വീനസിനെ നമ്മൾ എർത്ത് ട്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വൈ വീനസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എർത്ത് ട്വിൻ എന്താ ആൻസർ ബിക്കോസ് ഈസ് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ആർ വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടിൽ റീസെൻ്റ്ലി പ്ലൂട്ടു വാസ് ഓൾസോ കൺസേർഡ് എ പ്ലാനറ്റ് ഹവവർ ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിയൻ എ ഡിസിഷൻ വാസ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് പ്ലൂട്ടോ ലൈക്ക് അതർ സെലസ്യൽ ബോഡീസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് പാസ് മേ ബി കോൾഡ് ഡോഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് വരെ പ്ലൂട്ടോയെ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നയൻ പ്ലാനറ്റ്സ
നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ രാത്രി കയ്യിൽ നോക്കാനും സ്റ്റാർസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർസിനെയും ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാത്ത പ്ലാനറ്റ്സിനെയൊക്കെ നോക്കുന്നു അത് പ്ലാനറ്റാണ് ഇത് സ്റ്റാർസ് ആണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭയങ്കര ഭാസ് ഫാസിനേറ്റഡ് ആണ് ഈ സ്കൈൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസിനെയും അവരുടെ മൂവ്മെൻസിനെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസിനെയും അവരുടെ മൂവ്മെൻസിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹു ആർ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ദോസ് ഹു സ്റ്റഡി ദ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് ദ മൂവ്മെൻസ് ആർ കോൾഡ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആര്യഭട്ട ആര്യഭട്ട തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ആര്യഭട്ട ഒരു ഫേമസ് അസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആര്യഭട്ടനെ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഏർത്ത് ദ ഏർത്ത് ഈസ് ദ തേർഡ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ടു ദി സൺ ഇൻ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റൻ അറ്റ് ദ പോൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഷേപ്പ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ജിയോയിഡ് ജിയോയിഡ് മീൻസ് അൻ ഏർത്ത് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സണ്ണിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം മെർക്കൂറി അത് കഴിഞ്ഞ് വീനസ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമതാണ് എർത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പ്ലാനറ്റുകളിൽ വെച്ച് ഫിഫ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ എർത്തിൻ്റെ പോൾസ് അതായത് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ പോൾസിൻ്റെ അവിടെ എർത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റൻഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പുമായിട്ട് ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജിയോയിഡ് എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്ത് തേർഡ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് ഫിഫ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ലൈഫ് ആർ പ്രോബബ്ലി ഫൗണ്ട് ഉള്ളി ഓൺ ദ എർത്ത് ദ എർത്ത് ഈസ് നീതർ ടു ഹോട്ട് നോ ടു കോൾഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ വിച്ച് എ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സർവൈവൽ ദ air has life supporting gases like oxygen because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system appo earthinathu pala conditions undu adu nammude life support cheyan pattuna oru vaadu conditions undu nammude earthila adhaayathu for example nalla choodu alla na oru vaadu tanuppu alla okay namukku venda oru choodum tanuppu okke earthil ullu adhole ane earthila water undu എയർ ഉണ്ട് എയറിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എർത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് എർത്തിനെ ഒരു യുണീക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഹിയർ കംസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് എ യുണീക് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം എർത്തിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു യുണീക് പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്തിൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എർത്ത് ഒരുപാട് ഹോട്ടും അല്ല എന്ന് ഒരുപാട് കോൾഡും അല്ല വാട്ടർ ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എർത്ത് ഒരു യുണീക് പ്ലാനറ്റ് ആയത് ഫ്രം ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ദ എർത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടു തേർഡ്സ് സർഫസ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ കോൾഡ് എ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എർത്തിനെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂണിൽ പോയിട്ട് എർത്തിനെ നോക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും അത് കാണുക ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം എർത്തിൻ്റെ ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ തേർഡ് മാത്രമേ ലാൻഡ് ഉള്ളൂ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നതും വാട്ടർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എർത്തിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വൈ എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് ഓക്കെ ദ എർത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടു തേർഡ് സർഫസ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ കോൾഡ് എ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് ഓക്കെ ഡു യു നോ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് അബൌട്ട് ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യെറ്റ് ഈവൻ വിത്ത് ദിസ് സ്പീഡ് ദ ല
അപ്പോൾ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ മറക്കല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം